Приветик. Привет, заходи. Ну что, пойдем? Пошли. Ну, я только сначала вещи запакую. Вещи? Вещи. Ты чего? Я уезжаю. Куда? В Штаты. Чего? Какие Штаты? Да чего? правда, я уезжаю в Штаты. Ну, помнишь, человек, с которым была моя мама? Он в Штатах живет, и мама есть с ним, и я с ними. Что ты там в Штатах делать будешь? Ты чего? Я не знаю, но мы уезжаем в пятницу. Ты шутишь, да? Да правда, это злобная шутка. Нет, правда, я уезжаю. А что здесь делать? Я не верю, ты едешь в Америку. Я еду в Америку. Там Мне тебе повезло. Прикольно. Привет. А можно... Здравствуйте. Можно я возьму пачку Мальбора, а заплачу завтра? Нет, нельзя. А в Уолл-стрит? Я же сказала, нельзя. Почему нам всегда разрешают? Кто вам разрешил? Вторая кассирша. Девочки врат некрасиво. Почему мы врем? Как ну, пожалуйста. Нет, нет, я сказала. Стерва. Что? Ах ты засрял Я с мама в Америку уезжаю. Как это вообще вот так вот получилось, что вы взяли и собрались в Америку? Да, мама познакомилась в какой-то службе, службе знакомств, короче, с ним. А он русский, она живет в Америке. Просто невероятно как-то. Ой, я, я тоже так хочу. Приезжай ко мне в гости, в Америку. Приезжай ко мне в Америку. Все, надоел. Америка, я уже в Америка. Что она все тук? Что-то про Америку, Америка. Что она так кричит? Уезжай от этого куда? Все, что ты врешь? Правда? Да. Не возьмешь меня с собой? Да? Нет. Ну, возьми меня, я могу говорить по-английски. Hello, my name is Володя. Вот что. Мама хотела от тебя что-то сказать. Да. Мы с Сергеем посоветовались, решили, что нам пока лучше будет с ним поехать одним. Ну, сначала мы поедем с Сергеем, а ты приедешь попозже. Ну, совсем ненадолго. Он тоже совсем большая. Ну что, я здесь буду совсем одна? В общем, вот что. Если тебя что-то не устраивает, ты можешь вообще не приезжать. Я попрощаюсь, сейчас я вернусь. Сейчас я. Давай. Ну что? Мне пора. А я тебе тут денег немного оставила. Когда приеду, пришлю побольше. Скоро тетя Анна придет. Ну? Ну что, ты меня даже не обнимешь. Я же уезжаю.
Ну что, уехала? Да. Одевайся. Чего? Одевайся, пойдем на твою новую квартиру. Какую квартиру? Ты будешь жить на другой квартире. Чего? Эта квартира слишком большая для тебя. Одевайся, я сказала. Я никуда не пойду, это ты, моя квартира. Ты подчиняешься мне. Пойдем. Здесь. Старик, который жил здесь несколько недель назад, умер. Это его вещи. Ты что, совсем с ума сошла? Я что, жить буду здесь? Да, ты будешь здесь жить. Пока твоей матери нет, за тебя отвечаю я. Здесь все хорошо, есть холодильник, есть окно, светло, тепло. Временно Почему я не могу жить в своей квартире? Потому что за твою большую квартиру некому платить. Я не могу платить, и ты не можешь платить. Я за тебя отвечаю. Не, хочешь, не, здесь... Здесь жить. не хочешь здесь жить, будешь жить на улице. или отправ... От... Не хочешь жить здесь, будешь жить на улице или отправишься в детский дом. Привет, Лиля. Привет. Очень наш Ежесин небесины светится имя Твое. 
Твое будет царство, и Твое да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Дай хлеб нам насущный на сей день. И прости нам долги наши, как прощаем мы должникам нашим. Не веди нас в искушение, а избавь нас от лукавого. Ибо есть Твое царство, и сила, и воля. Аминь. Молодец. А ты мог бы и лучше. Ты еще здесь? Я думаю, ты уже в Америке. Кстати, контрольную ты написала прекрасно. Тебя ждет большое будущее. Чего? Я пошутила. Черт стерва! У меня уж точно будет большое будущее! Просто кошмар. Привет! Привет! А потом, знаешь, Вам куда? А вы меня сейчас возьмете? Нет, не возьмете. Но если возьмете, я дам вам клея. О, сейчас покажу. Это мои настоящие. Солнышко мое, вставай! Спасибо, Ой, Ой, сука, я не как нашел. Вау, есть. Сортири. Спасибо. А чьи же? Я не знаю, может, старика как это выглядит. Дай сюда. Дай сюда. Гляньте сюда. Посмотрите, что я нашел. Зацепи на этого одну. Это дед был героем войны. Наши военные герои войны. О, у вас тут за шум. Извольте соблюдать тишину. Заходите, не извинитесь. У нас там лекарство от кашля. Примите. Но у меня нет кашля. Да, она тут помогает. Заходите. Если вы не угомонитесь, я вызову полицию. А сейчас я тут же по ей позвоню. Ну, хватит, эй, эй, хватит. Хватит. Иди. Ну что, ты что? Ну хочешь, я вслед покачу? Да, еще. Эй, эй. Ну что, ладно тебе? Не покойся, Мария. Найди еще девочку себе там будет. Эй. Ну отстань, а? Отвали. Эй. Камон, камон. Отвали. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Ну, здесь хорошо. Да ты что, охренела, что ли? Пошел, пошел! Я фарго, фарго дай! Какая дура тупая! Ну как поднимайся, пошел отсюда! Не 
прикасайся ко мне. Да пошла ты, только запомни, что здесь распоряжаюсь я, и ты подчиняться будешь мне. Или постерегись, а то хуже будет. Это опасно. Я просто сижу. Слезай, пожалуйста. Слезай. Я не хочу. Слезай. Нет, я не слезу. Слезай. Ну, ладно, 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 хорошо. Э, привет. Прокатиться хочешь? Нет. Кто кров? Иди нафиг. Вести. Иди к черту. Может, ты такая ты красавица? Пошел нафиг, урод. Красить-то можно? Надо срочно играть из этого дерьмового места. Все что угодно, кроме не этого. Какой ночи? Ты домой? Я устала. Я, наверное, пойду домой. Слушай, подожди, а можно я переночу у тебя? Нет. Ну почему? На улице так холодно. А мне домой нельзя. Меня выгнали. Отец взбесился. Не знаю почему. Ну, пожалуйста. Рей. Я могу спать на полу. Ты будешь спать на диване? Так смотри, это приставание. Хорошо. А выгони. Знаешь, о чем я сейчас думаю? Mm. Будто мы с тобой настоящая семья. Сидим и обедаем. Я возвращаюсь с работы, а ты печешь хлеб. Как думаешь, если бы я был на два года старше или больше? Прекрати. Не, ну серьезно. Перестань все это глупая тема. Знаешь что? Mm? Что-то я собирался прыгать. Правда? Да. Почему? Потому что вокруг одно дерьмо. Не хочу больше жить. Да, конечно, ты хочешь. Конечно, хочешь. Ты спасла мне жизнь. Теперь должен я тебе тоже спасти ее. Пожалуйста. Я возьму только чипсы и сигареты. Тебя сок поставьте на место. На место поставь. Вернись! Тебе сегодня писем не было. По-моему, твоя мать тебя забыла. быстро делать там раз два и готово зато потом получишь деньги можешь купить себе там платье как хочешь нет ни за что это ужасно
Это было. Да нормально, нормально. Ну а как вообще это было? Да ладно, все, перестань. Пошли быстрее домой, только холодно. Я пришла тебе деньги отдать. Да. Мне они не нужны. Вот, пока. что происходит. Пошли отойдем, я тебе расскажу все. Ну, объясняй, что случилось? Ну, в общем, мой отец нашел деньги, и я подумала, что ну, лицо это не будет иметь никакого значения. Как... Что ну... не имеет для меня никакого значения? Ну, у тебя как бы, у тебя же нет родителей, ну, вернее, у тебя же мама в Штатах. Что для меня не имеет никакого значения? Ну, в общем, я сказала отцу, то есть то, что это твои деньги, ты, ты, то, что ты сделала то, что как бы сделала. Сказала, что это сделала я? Да. Но ты, но ты же понимаешь, что ну, если бы мой отец узнал, он бы о всем, обо всем догадался, он бы просто меня убил. Он бы честно, он просто меня ты убил. Ты просто ты сумасшедшая. Ну, черт возьми, ну какое это имеет для тебя значение? Никак... Ты, все, ты все равно уезжаешь. Я считал себя своей подругой. Почему? А ты, ты все можешь про меня говорить такие вещи. Наташа. Наташа. Идем. Идем уже. Мне не нужны твои Идем. деньги. Оставь свои денежки при себе. Шлюха. Она еще и тупая. Все, Все идем. Сейчас. Горяченького не поешь. Чего? А приходили из энергослужбы и отключили электричество. Чего?
нет никого, твоя тетя переехала. Уехала? Да. Вот как ты выросла. Я тебя знал еще такой крохой. Чего? Куда она уехала? Открывай, я знаю, что ты там. Ну и что, тебе хорошо здесь живется? Я старая, больная женщина. Мне нужно удобное жилье. Понимаешь? Ты разговаривала с мамой? Нет. Она не звонила и не писала. И не звонила и не писала. Дай мне спокойно посмотреть телевизор. У меня нет денег. У меня тоже нет денег. Мне отключили электричество. Мне нечего есть. Иди заработай. Как я пойду заработать? Я учусь. Ну тогда сделай так, как сделала мать твоя. Поезжай в город, раздвинь ноги и заработай таким способом. Оставь меня в покое. Знаешь что? Что? Я читала в журнале о днях рождения звезд. И я родилась в один день с Бритни Спирс. Правда? Mm -hmm. Правда, у нас четыре года разница. Одни сходятся? Mm -hmm. Слушай, а если вас перепутали в роддоме, настоящая Бритни Спирс это ты. Ну, года-то разные. И живет она в Штатах. Ну подумай, как классно было. Ну да. Знаешь, когда у меня день рождения? Mm -mm. Сегодня. Правда? Ты не шутишь? Нет. Поздравляю. Спасибо. Тебе подарили подарки? Я тебе обязательно сделаю очень хороший подарок. Я обещаю. Не сегодня. Я же не знала, что у тебя день рождения. Денег у меня нет. Но потом я тебе сделаю большой подарок. Не надо. Точно. Я даже подарю тебе подарок. постирать вещи, мне нет от чистых вещей. Хотя нет, мне нет порошка. Ну, короче, не знаю. Ну, не знаю. Смотри. Попробуем? Володе, не надо. Эти давай. Володя, нельзя. Володя, оставь ее на место. Не трогай ничего. Да ладно. Уберись. Володя, прекрати. Ты проглотил? Володя, ты что, проглотил их? Что с тобой? Что с тобой? Володя! Володя! Не уходи, Володя! Володя! Не умирай, пожалуйста, Володя! Ну, поцелуй. Кажется, я побывал на небесах. Я стал ангелом. Гад, убирайся отсюда, иди к черту, идиот! Пошел вон отсюда! Прости, дебил, идиот! 
Уйди. Ну, уходи. Прости, я не... Не хотите купить? А что тут у вас брать? Тут нечего у вас брать. Привет. Ты что, сердишься? Прости, я так больше никогда не буду делать. Как дела? Что-нибудь продала? Ни хрена. Дерьмо. Ой, что я так сделаю? Я шубью тебя по-настоящему. Ебать, пойдем отсюда. Пойдем в Пентагон. Пентагон? База подлога. Я знаю, что это такое. Что нам там делать? У меня там есть клей. Я там живу. Живешь? Ну, когда меня выгонишь из дома. Мой отец работал здесь. Он был военным. Моя мама тоже здесь работала. Здесь моя мама работала. Твоя мама готовила еду? Угу. А твой отец? Он был военным. Ехал сюда ненадолго. Наверное, просто хотел переспать мою маму. Потом она забеременела. И он уехал в Москву. Написала ему, но он не отвечал на эти письма. Я его никогда не видел. Пошли мне холодно. Брежнева. Товарищи члены Центрального комитета. Товарищи депутаты. Дорогие друзья, 50 лет назад произошло событие всемирно исторического значения. Бурные продолжительные аплодисменты. Все стоит. Смотри, вот моя комната. Смотри, у меня есть клей. Держи. Какую еще хижину? Чтобы согреться.
Рад, да ведь теплее стало. Радок мы в корову уже. Давай притворимся, что мы умерли. Нет, спасибо. Как ты думаешь, когда человек умирает, он попадает в рай к Богу, Иисусу, все такое? Не знаю. А я в это верю. Верю, что человек становится небесным ангелом. И можно целыми днями играть в баскетбол, забивать как угодно мечей и быть в миллион раз лучше Майкла Джордана. Это бред какой-то. Ну почему? Ведь не обязательно делать так и это. В районе можно делать все, что угодно. Танцевать, играть в компьютер, ходить на вечеринки. Ты глупый. Я не умру. Я уеду в Америку. А я бы играл в баскетбол. Что ты делаешь? Все. Все. Мне плохо. Ты куда? Прекрати. Я не хочу больше так быть. Мне надоело. Ты не поддерживала связь со своей матерью после того, как она уехала в Америку? Нет. И она тебе не звонила? У нас нет телефона, она не звонит. И не писала? Нет. А дело в том, что мы получили от нее письмо. Тебе ничего об этом не известно? Нет, а что? В этом письме она пишет. Конечно, это юридически неправомерно и, конечно, формально так не поступают. Но она пишет, что она отказывается от родительских прав. Это значит что она не желает больше быть твоим опекуном. Она пишет... Каким так. опекуном? О чем вы говорите? Нет, мне очень жаль, я тебя искренне сочувствую. Ну, вот она пишет, пожалуйста, я могу тебе зачитать. Лилия была всегда нежеланным ребенком, и по этому поводу я отказываюсь от родительских прав на нее, и пусть в дальнейшем ей занимается социальная служба. Это ужасно, я.
сигарет, пожалуйста. 160-40. Спасибо. Закрой глаза. Что? Закрой глаза. Зачем это? Ну, пожалуйста, закрой глаза. Что ты собираешься делать? Ничего. Просто закрой глаза. Ну что ты собираешься делать? Побить меня? Или что? Без всяких глупостей. Просто закрой глаза. Точно? Точно. Ли, ты куда? Не открывай глаза. Я закрою. А вот теперь можешь открыть. На, это тебе. Это мне? Подарок на день рождения. Вот это? Держи. Мне? Врешь. Угу. Ты обманываешь. Угу. Мне. Угу. Точно. Угу. Мне. Угу. Да? Угу. Спасибо. Я же обещала. И никто ничего подобного не дает. Откуда ты взяла деньги? На улице нашла. Серьезно? Какая разница, мама прислала. Это мне. Мне. Умеешь? Умеешь, да? Умеешь? Давай попробуй, отними его. Отвали. Что случилось? Слушай, ты же замерзнешь, кого ну? Ты где живешь? Давай отвезу домой. Отвали. Да не бойся, ничего я тебе не сделаю. Просто домой отвезу. Нельзя же вот так по ночам здесь ходить. Опасный район. Да ты не бойся, я ничего тебе не сделаю. Я нормальный парень. Ну? Кстати, меня Андрей зовут. Меня Лиля. Очень приятно.
Сколько тебе лет? 16. Совсем большая девочка. Но все-таки опасно. Не советую тебе там ходить. Ну и что? Теперь ты ляжешь ко мне в постель? Что ты говоришь? Не собираюсь с тобой спать. Зачем же ты меня подвозил? Просто. Ты считаешь меня дурой? Ты не считай тебя за дуру. Просто хотел доброе дело сделать. Увидел и решил помочь человеку. Ты что, считаешь меня уродиной? Не считаю тебя уродиной. Ты очень даже симпатичная. Ну, я не собираюсь с тобой спать, я... Я не для этого тебя. Ну, ну ладно. Извини. Спасибо, что ты подвез меня. Ничего. Только... Ну, главное, береги себя. Подожди. Подожди. Я тут подумал, может быть, как-нибудь встретимся. Ну, просто встретимся там. Сходим куда-нибудь в кино. Не знаю. Без всяких глупостей. Без всяких глупостей? Ну да. Только ты не подумай ничего. Ладно, хорошо. Здорово. Классно. Привет. Что ты здесь делаешь? Какого черта? Ты меня так напугал. Извини. Что ты здесь делаешь? Извини, я не хотела тебя напугать. Можно я переночу у тебя? Ладно, давай. Извини, я не хотела тебя напугать. Ну, просто хочет переспать с тобой. А вот и нет. Конечно, хочет. А вот и нет. Хороший. Не думаю. Ты просто ревнуешь. Вовсе нет. Ревнуешь. Вовсе нет. Конечно, ревнуешь. Нет, не ревную. Он просто хочет переспать с тобой. Просто хочет переспать с тобой. Еще что-нибудь больше? Да. Пирожок или мороженое? Мороженое. Мороженое. Сейчас сделаем. Прошу. Благодарю.
どう泣いてるの Теперь я понимаю, почему мой мать уехала отсюда. Здесь нечего делать. Слушай, а поехали в Швецию? Чего? Соберем вещи и поедем. Прям сейчас. Не веришь? Ты шутишь? Конечно, шучу не сейчас. Через неделю. Я живу в Швеции. с ней работы а сюда я приехал в отпуск я уезжаю через неделю и ты можешь поехать со мной я устрою тебя на работу найду тебе квартиру это будет здорово неужели ты никогда не хотела уехать отсюда это же это страна дерьмо здесь нечего делать швеция это... это просто рай по сравнению с этой страной там можно так отрываться там даже люди люди другие Они добры, не то что здесь. Да и к тому же, ты сможешь там зарабатывать прилично. Ты знаешь, что за месяц ты там заработаешь столько, сколько здесь врач зарабатывает за год. Это невозможно. Возможно, еще как возможно. А здесь люди же с ума стали сходить просто. Ты знаешь, что сделал мой твоюродный брат? Он продал свою почку, потому что у него денег не было. Ты бы хотела свою почку продать? Ты не достойна такой жизни. Что случилось с мячиком? Отец проткнул. Проткнул? Проткнул мяч. Почему? Ножницами. Почему? Не знаю. Взбесился. Но я его починю. Открывай, это полиция. Это правда полиция? Да. Ну, давай, открывай, ты сейчас дверь вышибу. Мне плевать на них. Они уроды. Я все равно отсюда скоро сматываюсь. Хочешь клей? Знаешь что? Нет. Я устрою тебя на работу в Швеции. Правда, я обещаю, я клянусь. Я не хочу тебя оставлять здесь одного. Я поговорю с Андреем. Ты так рад, что ты едешь в У нас будет большая-большая квартира. Mm -hmm. Огромная ванная. Mm -hmm. Все, что хочешь. Знаешь, я хочу тебя попросить об одной вещи. У меня есть друг. И я хочу тебя попросить, чтобы ты... Ну, ну потом, 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 потом поговорим.
Ты дура. Я дура? Ты дура. Я дура? Точно. Ну тогда и убирайся отсюда, если я дура. И почему же я дура? Потому что этот парень, как пить дать, пудрит тебе мозги. Пудрит мне мозги? Еще как пудрит. И вовсе нет. Ну всегда. И каким же образом? Говорит нам про всякую работу в Швеции. Он просто хочет переспать с тобой. На самом деле нет никакой работы. А вот и есть. Я обещаю, устроить тебя на работу в Швеции. Я поговорю с Андреем. А ты еще не поговорила? Я забыла. Ну, ты же сказала, что поговоришь. Ну извини, я забыла. Я поговорю с ним, обещаю. Ну, другим занималась. Прекрати, я поговорю с Андреем. Что за работа-то? Ну, что-то связанное с овощами. С овощами? С уборкой овощей. Собирать овощи? В середине зимы? Зимой они не растут. Откуда ты знаешь? Может, в Швеции теплее? А ты хоть знаешь, где Швеция находится? Ну, приблизительно. Ну, где же? Ну, я точно не знаю, но где-то в ЕС... Ну, как это называется? Ну, а ты сам, ты сам хоть что-нибудь знаешь? Ты просто ревнуешь. К нему ревную? Нет. Ревнуешь? Нет, не ревну. Конечно, ревнуешь. Вовсе нет. А вот и да. Нет, да. Нет, да, нет. Вовсе не ревную. Ко мне? Конечно, ко мне же. Что это? Открой, видишь? Паспорт? Ага. Открой там, последнюю страницу. Что это? Открой. Теперь тебя зовут Катя. Ну как это? Ну не просто там проблемы на границе будут. Те же 18 нет еще. Вот, чтобы лишних вопросов не было. Кстати, я звонил своему боссу, он сказал, что в понедельник уже можешь начинать работать. В понедельник? В этот понедельник? В этот. Едем в воскресенье. А, у меня есть для тебя одна просьба. Ты не мог бы для одного человека... Может быть, тоже найти там работу. Я даже не знаю. Нет, просто это мой друг. Он мне очень дорог. Я не хочу, чтобы он оставался здесь один. Я, конечно, спрошу. Поинтересуюсь насчет этого. Но, в принципе, я думаю, ничего невозможного там нет. Какой хороший. Алло? Алло, Наташа, привет, это Лилия. Привет. А я со своим парнем уезжаю в Швецию. А ты оставайся здесь одна в этой поганой гнусной стране. Вот так тебе, Наташечка. Сейчас мы въезжаем в туннель, я не знаю, может прервется связь. Я же разговариваю по мобильному телефону моего парня. Алло. Алло. Ну, Володь, пожалуйста!
Привет. Ну? Привет. Давай. Садись. Садись. Володь. Володя. Куда? Сейчас я должна с ним попрощаться. У нас времени мало. Володя! Володя! Слушай, вот какое дело. Возникла небольшая проблема. Бабушка у меня заболела. И я перед отъездом в Швецию должен ее навестить. Значит, мы не едем в Швецию? Ты можешь полететь одна, а я приеду позже. Мне очень жаль, но это ведь моя бабушка. Может, я ее последний раз в жизни вижу. Значит, я лечу одна? Ну да. Я поговорил с шефом, он тебя встретит, отвезет на квартиру, устроит и все такое. Мы скоро с тобой увидимся. Ну, я же сказал, через два дня прилечу. Правда? Правда. Тебе пора. Пока. Я хочу вас Эй, вставай! Вставай же! Миш, разлегся. Эй! Катерина Минева. Катя. 15 июня 1982 года. Thank you. Bye bye. 
Passport? Passport? Passport. Tomorrow.
Warm it. If you go to police, so they they sent you home, back. And then my friends wait on you, and they will kill you. You understand? It's okay. It's okay. It's okay. Please. What? It's Skal du ut og det kan kanskje?
куку карандаши чтобы рисовать и розовый школьный ранец привет привет прости Прости, что я тебя вот так вот бросил. Ничего. Я скучаю по тебе. Я тоже по тебе скучаю. Ты мой единственный друг. Мяч? Целый? Да. Как ты там? Хорошо. Целыми днями играю в баскетбол. Сыграй мне Мишка. А, кстати, с Рождеством тебе. А что, сегодня Рождество? Да. А я не знаю. У меня есть подарок для тебя. Правда? Ага. Какой? Идем. Чего? Куда? Погляди. Что это? тебе мой подарок на Рождество. Какой? Все это, весь мир. Дома, машины, улицы, ветер. Все это твое. Ты можешь делать все, что хочешь. Прости, но, по-моему, это не очень хороший подарок. Здесь ветер, туман и холодно. И этот мир не такой уж и хороший. Вот я прыгаю. И лечу. Нет, нельзя. Что значит нельзя? Это мне решать, что можно. Я это жизнью очень надоело. Здесь так дерьмово. Вовсе нет. А вот и да, дерьмово. Конечно, нет. Конечно, дерьмово. Но это единственное, что у тебя есть. Это жизнь единственное, что у тебя есть. Но эта жизнь мне не нужна. Она меня не интересует. Смотри на меня. Я убил себя и попал на небо. Да, на небе прекрасно. Но все же я раскаиваюсь. Потому что я хотел бы еще чуть-чуть пожить на земле. Мертвым человек бывает целую вечность. Живым лишь маленькое мгновение. Я еще не закончу. 
Что я значит не закончил? Помнишь? Тогда, когда мы сидели на скамейке, и ты его царапал Лиля Форева. И тех идиотов, которые плевали на нас. Я сказал тебе, пойдем отсюда. Но ты ответила, что ты еще не закончила. Что сперва тебе надо закончить. Помнишь? И сейчас то же самое. На тебя все плюют. Но ты еще не закончила. Прыгай, если хочешь. Это не опасно. Я подхвачу тебя. Но тогда ты проиграешь, а те идиоты, которые плюют на тебя, выиграют. Понимаешь? Алло. You look like shit. Go on, put on makeup. Up, up. What do you do? You out! Out, out! Hello? Out! Hej gumman, är du redan hemma från skolan? Mår du i läxa? Hur var det i skolan idag? Kan du bli kvart? Sitt ner och läsa en bok. Gör du din arbete, eller hur? Du är inte min egen. Stopp det. Jag är inte din egen. Inte prata, jag har sagt det. Inte prata. 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 Ты не можешь это сделать. Ты не можешь Can you hear me? Stop it! Мою душу.
беленькая. У меня для тебя сюрприз. Не надо мне никаких сюрпризов. Дверь открыта. Что? Он забыл закрыть дверь, когда уходил. Дверь открыта. Ну, вставай. Ну, вот си... ну, идем. Я только хочу спать. Дверь открыта. Вот видишь, он забыл закрыть дверь. Иди. Куда я пойду? Cirka 16 år gammal, fall från höjd. Han är cirka 5 år och ingen annan uppgifter. Inom cirka 5 minuter. Ты настоящий. Ты настоящий. Я не еду. Овощи зимой не собирают. Ты меня за дуру держишь. Пока. Ой, у вас картошка рассыпалась. Я вам помогу. 